kauli mbiu ya mkutano huu imekuwa ni mabadiliko ambayo yatapelekea kuimarisha industry hii nzima ya bima kwa Afrika yetu na kwa ukanda wetu huu wa Afrika ya Kati, Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kusini. Kikubwa ambacho tumeweza kukiona hapa ni umuhimu wa bima katika maendeleo ya Afrika. Tuna ajenda ya Afrika 2063 ambayo kwa pamoja inatuongoza kwenda kwenye Afrika ya watu wa kipato cha uchumi wa kati kupitia viwanda lakini maendeleo haya yao ni maendeleo ya watu. Unapokwenda kwenye uchumi wa viwanda kama Afrika kama Tanzania uchumi huu wa viwanda lazima uwe uchumi wa watu. Yako mengi ambayo yapo katika uzalishaji wa maligafi kwa ajili ya viwanda vyetu na kwenye uzalishaji kuna vihatarishi mbalimbali ambavyo watu wa bima ndio wanashuhulika na vihatarishi katika maisha ya binadamu. Kwa ni muhimu sana mkutano huu na kauli mbiu yao imekuja kwa wakati waweze kujibadilisha ili kuimarisha tasnia nzima ya bima katika Afrika katika Tanzania kwa sababu tumeona kiwango chao cha bima kwenda katika kuhudumia ni kidogo kwa mfano kwa Tanzania tuko chini ya asilimia moja. Kwa hiyo mabadiliko wanayotafuta na uimarishaji wanaoutafuta kwenye sekta kwenye tasnia ya bima ni muhimu sana ili kuongeza hii uh, ufikaji wao katika uhudumiaji uh, wananchi wa Afrika lakini pia na Watanzania kwa hapa kwetu Tanzania. Nimewaeleza kwa sababu tumebahatika kuwa na participants wa shiriki kutoka zaidi ya mataifa 39 nimewaeleza fursa mbalimbali tulizonazo Tanzania fursa ya kwanza ni utayari wa serikali yetu chini ya mheshimiwa dr John Pombe Magufuli katika kuhakikisha tunaifikia Tanzania ya viwanda lakini Tanzania inayomgusa mtanzania mmoja mmoja mabadiliko haya uchumi wa viwanda umguse mtanzania mmoja mmoja moja ya mafanikio ya kufikia huko ni commitment ya serikali. Na nimewaambia Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yuko committed sana katika kuona maendeleo haya yanakuwa ni maendeleo ya watu na hiyo ni fursa ya kwanza kwa mashirika yote ya bima ndani ya Afrika ndani ya Tanzania waweze kufanya kazi kwa sababu serikali yetu iko tayari kufanya kazi hiyo. Lakini la pili nimewaeleza Tanzania tuna fursa mbalimbali. Tuna rasilimali mbalimbali. Rasilimali ya kwanza ni idadi ya watu tulio nao. Tanzania tuna zaidi ya watu milioni 45. Le. Bado mashirika mengi ya bima hayajafanya vizuri katika bima ya kilimo, bima ya mazao. Hili pia nimewaeleza kwamba ni fursa nyingine ya nne kwa mashirika ya bima waende kwa wakulima asilimia sabini na tano ya watanzania ni wakulima tuwafikie tuwatengeneze bidhaa ambazo zina fiti kwenye mazingira yao watanzania ambao ni wakulima ni wazalishaji wa rasilimali na maligafi kwa ajili ya viwanda vyetu vya Tanzania kwa ajili ya viwanda vyetu vya Afrika kwa hiyo kubwa yalikuwa ni hayo kutakuwa na fursa ya kujifunza namna gani tunaweza sasa kutoa huduma kwa kutumia uh, teknohama lakini eneo la tatu watajifunza na kutubadilishana uzoefu katika utoaji wa bima za, za watu wenye vipato vya chini micro insurance utakuwa na mada za namna hiyo na ni mategemeo yangu kwamba na eneo la nne ni sehemu ya kuongeza uwezo wa makampuni yetu wa kifedha vile vile wa kitaalam human resource watagawana uzoefu na kufundishana na hivyo mategemeo yetu kama mamlaka baada ya conference hii makampuni yale 30 niliyosema yanaweza sasa kuanza kutengeneza products au au huduma za bima ambazo zinalenga maeneo niliyoyataja